আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দারুন আইটির পক্ষ থেকে বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্সের 13 তম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম আপনারা অবগত রয়েছেন আপনাদেরকে সুন্দর এই কোর্স উপহার দিয়েছে darunit.com দারুন আইটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ব্রাউজ করতে পারেন www.darunit.com এছাড়াও দারুন টিউব নামে দারুন আইডির একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের কোর্স আপলোড করা হয়ে থাকে আগামী দিনে যে কোনো ধরনের ভিডিও মিস করতে না চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আজকে আমরা একটি প্রজেক্ট করব আমরা বিগত 12টি ক্লাসে যা কিছু শিখেছি বেসিক এইচটিএমএল এবং সিএসএস সম্পর্কে যা ধারণা পেয়েছি সেই আলোকে ছোট্ট একটি প্রজেক্ট করব প্রজেক্টটি হচ্ছে এরকম একটি পেজ আমরা তৈরি করব আমাদের এই ফোল্ডারটি ভিএস কোডের মধ্যে আমি ওপেন করেছি ভিএস কোডের মধ্যে ওপেন করলে এখানে ইমেজ নামে একটি ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন যেখানে বেশ কিছু ইমেজ রয়েছে এবং আমাদের হোম ডট পিএনজি নামে একটি ফাইল রয়েছে যেখানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পেজ রয়েছে যেটা দেখে দেখে আমরা ডিজাইন করব এখন আমাদের ওয়েবসাইটের ন্যূনতম একটি বিষয় থাকতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে একটি ফাইল ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এখানে বেসিক একটি কোড হবে বেসিক কোডের মাঝখানে আমি এখানে লিখতে পারি দারুন আইটি বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্স এবং একই জিনিস আমি বোর্ডের মধ্যে এইচ ওয়ানে লিখে রাখি সেভ করে এখন রাইট বাটন ক্লিক করে শুধুমাত্র ওপেন উইথ লাইভ সার্ভারে ক্লিক করব এটা ক্লিক করলে আমাদের পেজটি সার্ভারে ওপেন হবে এখন আমরা যেটা করব একটি ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমাদের বুঝতে হবে কি কি আমাদের ওয়েবসাইটে থাকে একটি ওয়েবসাইটে প্রথমত থাকে একটি নাম্বার যেখানে বেশ কিছু ন্যাভিগেশন থাকে এরপর হচ্ছে মাঝখানে যত কন্টেন্ট রয়েছে মূলগুলো হচ্ছে মেইন সবশেষে যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় ফুটার তাহলে একটি ওয়েব পেজের তিনটি বিষয় ন্যূনতম থাকবে বিষয়গুলো হচ্ছে কি কি নাম্বার তারপরে হচ্ছে কি থাকবে একটি হচ্ছে মেইন থাকবে মেইনের মধ্যে সব কন্টেন্টগুলো থাকবে সবশেষে আর একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে ফুটার এখন আমাদের নাম্বারের মধ্যে কী কী থাকবে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবো তারপরে মেইন তারপরে ফুটার আমরা এখানে শুধু মেইনের মধ্যে লিখে রাখতে পারি এইস ওয়ান দিস ইজ মেইন এবং ফুটারের মধ্যে এইস ওয়ান দিস ইজ ফুটার নাম্বার দেখা যাচ্ছে না কেন আমরা নাম্বার লিখিনি একই সাথে আমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটি সিএসএস ফাইল লাগবে সিএসএস ফাইল আমরা এখানেই করতে পারি স্টাইল ডট সিএসএস সেভ করলাম সেভ করার পরে আমাদের ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এলের মধ্যে এটাকে লিঙ্ক করে দিতে হবে লিঙ্ক টাইপ সিএসএস স্টাইল ডট সিএসএস এটা আমাদের হয়ে গেল সিএসএসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ স্টাইল শিটগুলো লিখবো এখানে প্রথমে একটি আমি স্টার দিচ্ছি স্টার একটি সিলেক্টর স্টার সিলেক্টর বলতে সব সিলেক্টরকে বোঝায় স্টার সিলেক্টরের মধ্যে আপনি যাই লিখবেন সবটার মধ্যে সেটা ইফেক্ট করবে কালার রেড সেভ করলে দেখেন আমাদের এখানে কন্টেন্টগুলো সব লাল হয়ে গেছে সেটা যে রকম কন্টেন্টই হোক আমি যদি এখানে একটি পি টাক নিই যেখানে লরেম রাখবো ফাইভ সেভ করছি এটাও আমাদের লাল রং দেখাচ্ছে স্টার বলতে এখানে সব কন্টেন্ট ধরবে স্টারের মধ্যে আমাদের একটা কোড লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি মার্জিন জিরো এবং প্যাডিং জিরো সেই সাথে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স এই তিনটি কোড লিখে রাখা জরুরি এই তিনটা কোড লিখলে আমাদের অন্যান্য যেরকম ট্যাগ রয়েছে ট্যাগের জন্য ডিফল্টভাবে কিছু মার্জিন প্যাডিং থাকে এই মার্জিন প্যাডিংটা এখান থেকে সব কিছু জিরো করে দিলাম তাহলে এখানে আমরা এখন এ পাশ থেকে আমরা শুরু করব এখানে আমরা কি করব প্রথমত আমাদের নাম্বারের মধ্যে কি থাকবে নাম্বারের মধ্যে থাকবে একটি লোগো থাকবে এবং কিছু অ্যাঙ্কার ট্যাগ থাকবে যেখান থেকে বিভিন্ন পেজ ন্যাভিগেট করবে আমরা কোনো মেনু বারে কাজই করি নিয়ে আগে মেনু বারগুলোর কাজ ইউএল এলআই দিয়ে কাজ করা হয় অর্থাৎ লিস্ট আইটেম দিয়ে কাজ করা হয় নাম্বারের মধ্যে আমরা এখানে কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে ডিভ অ্যাঙ্কার ট্যাগ অ্যাঙ্কার ট্যাগ হ্যাশ দিলাম এখানে আমাদের লোগো দিতে পারি দারুন আইটি আমাদের এটা একটা ক্লাস দেবো সেটার নাম দেবো হচ্ছে ব্র্যান্ড এ ক্লাস বি আর এ এন ডি ব্র্যান্ড এখন আমরা কি করব এ পাশেই এখানে একটি ইউএল ব্যবহার করব ইউএল ইউএল ক্লাস দেব ন্যাব ইউএলের মধ্যে থাকবে এলআই এলআইয়ের মধ্যে থাকবে হচ্ছে একটি অ্যাঙ্কার ট্যাগ এ ট্যাগের মধ্যে আমরা বলে দেব যে হচ্ছে এটা হোম পেজে চলে যাও নাম্বারে চলে যাও এরকম বলে দেবো আমরা এখন আপাতত হ্যাশ রাখি এখানে লিখে দিই হোম একইভাবে আমাদের আরও থাকতে পারে সেটা হচ্ছে কি লিস্ট থাকবে লিস্টগুলো আমি কয়েকটি কপি করলাম হোম আমাদের আর কি আছে সরি আমাদের আর কি আছে হোমের পরে আছে হচ্ছে অ্যাবাউট ব্লগ কন্ট্যাক্ট অ্যাবাউট ব্লগ কন্ট্যাক্ট এই তো সেভ করি সেভ করলে ব্রাউজার থেকে আমাদের শুধু লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে কোনো ডিজাইন দেখা যাচ্ছে না আমি চাইলে এখান থেকে এটা তুলেও দিতে পারি ডিপটা তুলেই দিলাম আমরা এখানে একটি কমেন্ট রাখব ব্র্যান্ড স্টার্ট একইভাবে ব্র্যান্ড ইন্ট নেভিগেশন স্টার্ট নেভিগেশন ইট 
এখন এগুলো নিয়ে আমরা সিএসএস করে প্রথম পেজটা আমরা বানাবো প্রথমত নাভকে ধরব আমরা এখানে সব কিছু দেখতে পাবো প্রথমত নাভ একটা আমাদের কি আমি এটা ঢেকে রাখতেছি আপাতত এখানে ইন্ডেক্স রাইট এস্টিমেটটা দেখবো নাভ হচ্ছে আমাদের কি নাভ আমাদের একটি ট্যাগের নাম অর্থাৎ আমাদের এটা টাইপ হবে নেম তাহলে এখানে আগে পরে কোনো কিছু লিখতে হবে না এখানে দেবো কি উইড হানড্রেড পারসেন্ট হাইট সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল যার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালেক্ট করা অনেকভাবে করতে পারেন আমার একটি টুল ব্যবহার করছি আপনারা বিভিন্ন টুলের মাধ্যমে এটা কালেক্ট করতে পারেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কপি করে রেখেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে এটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হবে সেভ করলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখতে পাচ্ছি চেঞ্জ হয়ে গেছে আর এবং আমাদের মাঝখানে কি কালার হবে মাঝখানে কালারগুলো হবে হোয়াইট কালার এ হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং কালার দিয়ে দিলাম এর মাঝখানে কি হবে আমাদের নাম্বারটাকে অবশ্যই ফ্লেক্স রাখতে হবে সরি ডিসপ্লে ফ্লেক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স হওয়াতে আমাদের যে দুটি এলিমেন্ট রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে অ্যাঙ্কার ট্যাগ এবং ইউএল ট্যাগ দুটি আমাদের পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইউএল নিয়ে কাজ করব নাম্বারের মধ্যে যে ইউএল আছে ইউএল ক্লাস নেম নাব এই নাবটা কি ক্লাস নেম এটার আগে আমাদের ডট দিতে হবে নাব নাব দিলাম এখানে কি লিখবো আমাদের এখানে প্রথমত লিস্ট আইটেম রয়েছে প্রত্যেকটি আগে একটি ডট দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি লিস্ট স্টাইল ব্যবহার করব এটাকে চেঞ্জ করলে আমরা স্কোয়ারও দিতে পারি স্কোয়ার স্কোয়ার লিখলে আমাদের এগুলো প্রত্যেকটা চার কোনো আছে বর্গ মতো দেখা যাবে কিন্তু আমরা এগুলো কোনোটাই চাচ্ছি না এটার জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে নান সেভ করলাম আমাদের এ পাশে কোনো ডট আর দেখা যাচ্ছে না এখন আমাদের আরও কিছু কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে এটাকেও ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দেওয়া এটা ডিসপ্লে ফ্লেক্স করলে কী হবে এটা ডিসপ্লে ফ্লেক্স করলে এগুলো সব এক লাইনে হয়ে যাবে দেখেন আমাদের সবগুলো এক লাইনে হয়ে গেল প্রত্যেকটা মাঝখানে আমাদের একটি গ্যাপ দরকার গ্যাপটা কিসে মাঝখানে করব প্রত্যেকটি এলিমেন্ট এক একটা এল আই এখানে আমরা যদি কোড দেখি বুঝতে পারবো প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এক একটা এল আই আর আমাদের পুরো এল আইয়ের প্যারেন্টটা ছিল নাভ যেটাকে আমরা ডিসপ্লে ফ্লেক্স করলাম এখন আমরা এল আইকে সিলেক্ট করবো কিন্তু এল আই কোনো ক্লাস নেই এরপরও আমরা সিলেক্ট করতে পারি কীভাবে এই নাভের মধ্যে যে এল আই আছে সেই এল আইটা আমাদের এইভাবে হবে তাহলে কি করব ডট নাভ এর মধ্যে যে এল আই আছে এল আই একটি ত্যাগের নাম এই জন্য এখানে কোনো ডট দিলাম না মার্জিন হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল সেভ করলাম এই যে দেখেন সবগুলো কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল এগুলো বেশি হবে হয়তো বা আমাদের প্রত্যেকটা লেখা নিচ্ছে একটিকে দাগ দেখতে পাচ্ছি আমরা এই দাগটাকে আমরা মুছে দিতে পারি সেটা মোছার জন্য কী করবো নাভের মধ্যে এল আই তার মধ্যে এ ট্যাগ অর্থাৎ ডট নাভ এল আই তার মধ্যে এ ট্যাগ যেটা আছে সেটাকে আমরা স্টাইল করব টেক্সট ডেকোরেশন নান সেভ করলে আমাদের এখানে আর নিচে লেখাগুলো থাকবে না আমাদের এটা কালার চেঞ্জ করতে হবে কালার চেঞ্জ করার জন্য কি করব কালার সেভ করলাম আমাদের সব লেখা কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল আমাদের মার্জিনটা অনেক বেশি হয়ে গেছে আমরা এখানে কমিয়ে দিতে পারি সেটা হচ্ছে টেন পিক্সেল আমরা এগুলোকে মোটামুটি অর্গানাইজ করে ফেলেছি এখন আমাদের কোম্পানির নামটাকে বড় করতে হবে কোম্পানির নামের জন্য আমরা কী ট্যাগ রেখেছিলাম এখানে আমরা রেখেছিলাম ব্র্যান্ড এটাকে কপি করে নিয়ে আসলাম নাভের মধ্যে আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ডট ব্র্যান্ড এটাকে আমরা স্টার করব কালার সেভ করলাম সাদা হয়ে গেল এখানে টেক্সট ডেকোরেশন থাকবে না টেক্সট ডেকোরেশন নান হবে এখানে আমাদের ফন্ট সাইজ দিতে হবে ফন্ট সাইজ ফোর্টি ফাইভ পিক্সেল আর জানি না বড় হলো কিনা না হ্যাঁ অনেক বড় হয়েছে এটাকে আমরা একটু কমিয়ে দিই এখানে দিতে পারি থার্টি পিক্সেল সেভ করলাম কিছুটা বড় হলো সব লেখাগুলোকে বড় হাতে করার জন্য টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস আপার কেস করলে সব লেখাগুলো বড় হয়ে যাবে আমাদের নাম্বার হাইট কত ছিল সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল ছিল আমরা এখানে যদি লাইন হাইট যদি আমরা সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল করে দিই আমরা দেখবো অটোমেটিক্যালি লেখাটি ঠিক মাঝখানে চলে আসছে একইভাবে আমরা এই এর মধ্যে করতে পারি লাইন হাইট সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল লাইন হাইট সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল এখানে কিছুটা নিচে আসছে কেন মার্জিন এখানে দেওয়া ছিল উপর নিচেও দশ পিক্সেল উপর নিচে জিরো পিক্সেল করে দিলাম এখন দেখেন সব লেখাগুলো ঠিক মাঝখান বরাবর আছে আমাদের আমাদের এই পেজে একটু বড় ছিল আমরা এটাকে একটু বড়ও করে দিতে পারি এখানে আমরা হান্ড্রেড পিক্সেল করে দিতে পারি হান্ড্রেড পিক্সেল তাহলে এখানে আমাদের হান্ড্রেড পিক্সেল হবে এখানেও আমাদের হান্ড্রেড পিক্সেল হবে সেভ করলাম এখন দেখেন সবগুলো ঠিক মাঝখান বরাবর আছে আমাদের এ পাশে এ পাশে কিছুটা মার্জিন আছে আমাদের দেখতে পাবো এ পাশে এ পাশে কিছুটা মার্জিন আছে এটার জন্য কি করা যেতে পারে আমার ডানে বামে একটু জায়গা দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নাভের মাঝখানে আমরা সামান্য প্যাডিং দিতে পারি প্যাডিং প্যাডিং দিলাম হচ্ছে ফিফটিন পিক্সেল সেভ করলে আমরা দেখবো কিছু
সেটার জন্য কি করব আমাদের ইউএলটাকে ধরেছি নাব নামে আমাদের নাবটা হচ্ছে এটা এখানে আমরা বলে দেব সেটা হচ্ছে মার্জিন রাইট দুঃখিত মার্জিন লেফট অটো তাহলে কি হবে আমাদের এই লেখাগুলো সম্পূর্ণ এই পাশে চলে আসবে তাহলে আমাদের সুন্দর একটি ন্যাভিগেশন হয়ে গেল আমরা যেভাবে করতে চেয়েছিলাম আমাদের এই পেজের সাথে আমরা কিছু মিলিয়ে দেখি সব ঠিক আছে কি না হ্যাঁ মোটামুটি ঠিক আছে এখন আমরা দ্বিতীয় সেকশনে কাজ করব আই এম ডেভেলপার এই লেখাটা লিখবো আমরা তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে একটি কমেন্ট করে দিতে পারি নাম্বার স্টার্ট নাভ বার স্টার্ট একইভাবে এটা নাম্বার না নাম্বার হবে নাম্বার স্টার্ট একইভাবে নাম্বার যখন ইন করব তখন আমরা লিখে দেবো নাম্বার ইন্ট নাম্বার ইন্ট এরপর আমাদের দ্বিতীয় সেকশন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি করব আমাদের যে একটা মেইন সেকশনের মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো কাজ করব মেইনের মধ্যে বেশ কিছু সেকশন থাকবে এই একটা সেকশন এই একটা সেকশন দুইটা এই সেকশনগুলো আলাদা আলাদা থাকবে এটার জন্য আমাদের প্রথমে কোড লিখতে হবে আমরা এখানে এইচ টি এমএল লিখতে হবে এইচ টি এমএল থেকে আমরা এখানে লিখে আমাদের মেইনের মধ্যেই এখানে দুইটা সেকশন আছে একটা হচ্ছে এই সেকশন যেখানে আপনার নামে আপনার ছবি থাকবে এবং দ্বিতীয় সেকশনটা হচ্ছে কিছু ইমেজ দিয়ে সুন্দর বক্স আকারে থাকবে এটাকে বলতেছি আমরা পোর্টফোলিও এটাকে বলতেছি আমরা হিরো তাহলে আমরা দুইটা সেকশন বানিয়ে ফেলি সেকশন এখানে ক্লাস হবে হচ্ছে প্রথমটা হিরো হিরো এবং পরেরটা কি হবে পরেরটা হচ্ছে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও এই দুইটা আমরা কাজ করব এখন পোর্টফোলিও আমরা পরে করতেছি এখানে আমি লিখে রাখি দিস ইজ পোর্টফোলিও দিস ইজ পোর্ট ফোলিও সেভ করলাম এখানে পোর্টফোলিও দেখা যাচ্ছে এখন আমরা হিরো মাঝখানে কাজ করবো হিরো মাঝখানে কী কী আছে দেখি হিরো মাঝখানে একটি ছবি আছে এবং নিচে এইস ওয়ান ধরে নিলাম হাই আই এম ওয়েব ডেভেলপার এবং নিচে কিছু পি ট্যাগ রয়েছে বা প্যারাগ্রাফ রয়েছে আমরা এগুলাই করে ফেলি এখানে প্রথমত আর একটি ডিপ ট্যাগের মধ্যে নিব একটি ইমেজ ডিপ ডিপ ট্যাগ নিব ডিপ ট্যাগের নাম দিব হচ্ছে ইমেজ দুঃখিত ক্লাস হচ্ছে ইমেজ যার মধ্যে ইমেজ থাকবে ইমেজটা কী থাকবে ইমেজ দিব ইমেজ সোর্স হচ্ছে আমি এখানে রেখেছি ফোল্ডারের মধ্যে ইউজার ডট জেপিজি এই ইমেজটা আমি এখানে ব্যবহার করব তাহলে ইমেজ ফোল্ডার বলতে আমার ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএল থেকে ইমেজে ঢুকতে হবে ইমেজের মধ্যে ইউজার ডট জেপিজি নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে তাহলে এখানে ডট স্ল্যাশ তারপরে আইএমজি একটি ফোল্ডার তার মধ্যে কি আছে ইউজার ডট জেপিজি এটা ব্যবহার করলাম এখানে অবশ্যই অল্টার দিতে হবে অল্টার নাম দিব আমি হচ্ছে ইউজার আমরা সেভ করলে কি দেখতে পাবো সেভ করলে একটি ইমেজ দেখতে পাবো কিন্তু এটা স্টাইল করতে হবে আমাদের তাই না স্টাইল করার জন্য যা করব আমরা এখন ইউজার ফটো এরপরে আমাদের একটি এইস ওয়ান নিতে হবে আমাদের এখানে যেটি ছিল আমরা আবার এটি ঢেকে দিই এখানে ইমেজের পরে একটি এইস ওয়ান নিতে হবে এইস ওয়ানটা আমি ইমেজের ঠিক নিচেই নিচ্ছি এইস ওয়ান যেখানে নাম লিখব হাই আই এম ওয়েব ডেভেলপার লিখে নিলাম এরপর কিছু প্যারাগ্রাফ নিব প্যারাগ্রাফের জন্য পি লিখে এখান থেকে কিছু লরেম নিব লরেম টোয়েন্টি একইভাবে আবার লরেম নিব দুঃখিত প্যারাগ্রাফ তার মধ্যে লরেম টোয়েন্টি ফাইভ সেভ করছি সেভ করলে দেখতে পাবো এখানে দুটি লাইন দেখা যাচ্ছে এবং মাঝখানে এই ওয়ান দেখা যাচ্ছে সবার উপর একটি ছবি রয়েছে এখন এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব আমাদের সেকশনের নাম হচ্ছে হিরো তাহলে এখানে কি হিরো স্টার্ট হিরো স্টার্ট একইভাবে আমাদের হিরো ইন্ডো হবে ইন্ড আমরা এখানে কাজ করব প্রথমত সেকশন প্রত্যেকটি সেকশনের জন্য আমরা এখানে কাজ করতে পারি কি এখানে একটু উপরে প্যাডিং দিতে পারি এটার উপরে একটু প্যাডিং আছে দেখেন এটা নিচে একটি প্যাডিং এই সেকশনের উপরে একটু প্যাডিং নিচে একটু প্যাডিং তাই না তাহলে এখানে আমরা একটি সেকশন নামে একটি আমরা ক্লাস নিতে পারি তাহলে এখানে একটি সেকশন নামে নিব সেকশন সেকশন যেহেতু একটি ট্যাগের নাম তাহলে এক্ষেত্রে কোনো আমাদের ডট দিতে হচ্ছে না সেকশন সেকশনের মধ্যে কী করব উইথ হান্ড্রেড পারসেন্ট হাইট অটো যেহেতু আমরা জানি না কতটুকু লাগবে হাইট এবার আমরা কি করব প্যাডিং উপরে এবং নিচে থাকবে আমাদের প্যাডিং ফিফটি পিক্সেল এবং ডানে এবং বামে লেফট এবং রাইটে আমরা কত পিক্সেল দিয়েছিলাম আগেরটাতে ফিফটিন পিক্সেল দিয়েছিলাম আমরা এখানে ফিফটিন পিক্সেলই ব্যবহার করবো ফিফটিন পিক্সেল এই হচ্ছে আমাদের সেকশন সেকশন মাঝখানে আমাদের যেটা করতে হবে এখন আমাদের ইমেজটাকে মডিফাই করতে হবে আমাদের এই সান এবং প্যারাগ্রাফকে মডিফাই করতে হবে আমাদের এগুলো সব কিছুর মধ্যে আছে হিরো ট্যাগের মধ্যে আছে হ্যাঁ তাহলে হিরো এটা একটা ক্লাস নেম হিরো হিরোর মাঝখানে আমরা হিরো ব্যাকগ্রাউন্ড দিব হিরো ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই কালারটি রয়েছে আমরা সেভ করলে এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখতে পাবো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আমাদের পঞ্চাশ পিক্সেল থেকে শুরু বাড়ি আমরা সেভেন্টি ফাইভ করে দিই একটু বেশি হবে এখন যেটা করব হিরোর মধ্যে আমাদের কি কী রয়েছে হিরোর মধ্যে আমাদের ইমেজ নামে একটি ক্লাস আছে তাহলে ইমেজ ক্লাসকে আমাদের কাজ করতে হবে 
डट इमेज हमें ये उइथ देव हंड्रेड फिफ्टी पिक्सल एक ही भाव हाइट देव हंड्रेड फिफ्टी पिक्सल यहाँ के एकदम ठीक गोल कर दीते हैं कई गलत हाँ एकदम गोल कर दीते हैं तेल ये क्यों करब बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस हे हंड्रेड पार्सेंट सेव कर लेव कर लेकिन परिवर्तन देखते पासी ना तो एक क्ज कर फ्लो हिडेन कर देव अभार फ्लो हिडेन बहरे को अंश देखा ना कि छबि अल्पटुकू देखते बाकीटुकू देखते ना ये क्या भाव मैनेज करब इमेजर मध्य जो इमेज आज देखें इमेज क्लस मध्य इमेज नामे एक टैग आखिर एखे ये लिखते परि डट इमेज अर्थात इमेज क्लस ए मजखने एक इमेज नाम जो टैग रही है से टैगे एक स्टाइल देव से टैगे स्टाइल की उइथ देव हंड्रेड पार्सेंट उइथ देव हंड्रेड पार्सेंट ता कि इमेज नाम टैग रही है ये टैगे जो उइथ तुक मध्य से थक हाइट हंड्रेड पार्सेंट सेव कर लेव कर देखो हमारे इमेजा ठीक मजखने चले आससे एन क्ज की इमेजा के ठीक मजखने नहीं आसा मजखने नहीं आसार जो एकदम सीम्पल जो पैरें जो इमेज रही है से इमेजा के ठीक मजखने आनबो क्या भाव मार्जिन दीब मार्जिन पूरे नीचे हमें फिफ्टीन पिक्सल दी फिफ्टीन पिक्सल डने बामे अटो सेव कर ठीक मजखने चले आससे अलरेडी ठीक मजखने चले आससे हमें डिसप्ले छोटो बड़ो कर ठीक मजखने आज है एन की करब एन हमारे एस वन रही है और प्याराग्राफ रही है से गोला के ठीक मजखने नहीं आसार दरकार एस वन और प्याराग्राफ के नहीं आसार जो शुद्ध एस वन और प्याराग्राफ सरस लिखले हमारे पेजे जतगुल एस वन आतगुल प्याराग्राफ आ मोटगुल मजखने चले आसें जो समस्या कर हिर मध्य जगह रही है हमारे जो ये हिरो हिर मध्य जगह रही है सेगुल के मजखने नहीं आसा तो हमें एखे करते डट हिरो एर मध्य जो पी रही है सेगुल सब मजखने चले आसे टेक्सट एलाइन सेंटर सेव कर लाट बोझा जा देखें ठीक मजखने आसे एन आर कि एस ओन के तई करब एक ही स्टाइल जो दुईटा क्लस दीते चाहिए एखे कमा व्यवहार कर सिलेक्टर नाम लिखते परि सिलेक्टर नाम लेखार जो एखे है हिरो हिर मध्य जे एस ओन आटार जो ये एक ही क्लस देखें हमारे क्लस दुईटा ठीक मजखने चले आसल दुईटार मध्य एक मार्जिन दरकार छो मार्जिन दीते मार्जिन ऊपर नीचे दीब हमें फिफ्टीन पिक्सल डने बामे अटो दिए रखी आप सेफ देखें हमारे मजखने सबग मध्य एक गैप हो गल प्रोजेक्टर इमेज देखी एखे देखें लेखागुल सामान्य ठीक मजखने यत दूरे नहीं आपने धरे ही नीन सेभन हंड्रेड पिक्सल तो हमें एखे उइथ दीते उइथ हंड्रेड पार्सेंट सब समय हंड्रेड पार्सेंट उइथ दीबें तो हमें अपना वेबसाइट देखते भारत लागे ठीक भाव क्ज कर मैक्स उइथ व्यवहार करबें मैक्स उइथ जो तो बेसि हंड्रेड पार्सेंट हूँ ना क्या एर थे बेसि अपना उइट है ना मैक्स उइट दीची हमें सेभन हंड्रेड पिक्सल सेव कर देखो ठीक सेभन हंड्रेड पिक्सल मध्य लेखागुल्ला देखा जाए बैर लेखागुल्ला देखा जाए छोटो कर दीते सिक्स हंड्रेड पिक्सल दी सिक्स एन देखें ठीक मजखने देखा लेखागुल्ला एन की हमारे लेखा कलागुल्लो क्यों एकदम कलो नये लेखा कलागुल्ला नार्ज क्यों करते लेखा कलरगुल कलर हमारे एस ओन एक गाढ़ो है सेटार जो आप एस ओन के भाव आलदा कर क्लैसे नहीं एस ओन कलर ये क्लसटी है एन देखले दुईटा आलदा देखते पा हमारे फ्रंट सैजा एक बाड़ानो दरकार एस ओनर जो एस ओन फ्रंट सैज कत फ्रंट सज टोटी फाइव पिक्सल सेव कर देखिए कि अवस्था है कोवर्तन देखा जाने एक थार्टी पिक्सल कर दी हाँ किस बड़ो देखा जा टैगटा एक बड़ो कर दीते हैं एखे हमें लिखे दी फ्रंट सज टोटी पिक्सल मोटामोटी सुंदर लगते से हमारे जो प्रोजेक्ट देखान कथा छो से प्रोजेक्टर आज के ठीक एतटुक देखा एरपर क्लस बाकी अंशगुल्लो देखो एखे एक पोर्टफोलिओ तैरिरा नीचे फुटा तैरिरा एगे आगामी क्लैसे देखो तो सकले भलो थकबें सुस्थान देखा हे आगामी क्लैसे धन्यवाद